Alright. So, magandang umagang muli, uh, mga research students. So, I am here today for me to discuss with you the next steps for us to complete your chapter 1 of research. So, pagkatapos nitong part na ito, ay sigurado ako na tapos na ang chapter 1 ng research ninyo. Remember, we have 5 chapters sa research. But then, that is a small step towards our goal which is to finish your research subject and your research uh, paper. So ngayon ang i-discuss natin, very quick lang ito kasi sobrang magaling itong part na ito, ay ang significance of the study and definition of terms. So, paano nga ba tayo magsusulat ng significance of the study and definition of terms? So, simulan na natin. So, unahin natin sa significance of the study. So, from the phrase itself, pag sinabi natin significance of the study, tumutukoy ito sa merits ng study towards kung ano ang mabibenefit nito sa mga tao. Okay. Halimbawa, yung sino ba sino ba yung mga tao? Pwede students, teachers, parents, businessmen. Um, basta kung sino yung involved or maaapektuhan ng study mo, yung magbe-benefit sa study mo, ang sila ang tinatawag natin na mga beneficiaries ng study. So, pwedeng tao, pwedeng organization, pwedeng school, tsaka pwedeng mga researchers din. So, obviously, madaling-madali lang gawan ito ng part sa research paper. So, paano ba natin gawan ng part yan? So, tatandaan ha, from the word significance, this means na ito yung mga tao, organizations, or entities na magbe-benefit sa ating research paper. Okay, so tignan natin paano umpisahan ang significance of the study by studying the example on the next slide. So, ito yung example natin. Conducting this study will benefit the following. So, ganito ang first phrase na makikita ko dapat, okay? Basta ganyan yung thought. Pwede ninyong uh, i-rephrase yung part na yan. Basta ganyan yung thought. Because conducting this study will benefit the following. So, sino ba yung magbe-benefit? So, kung matatandaan ninyo yung in-example ko last time na research title which is about sexualized media, sexual media consumption, and sexual risk behavior of uh, grade 12 students and General Mariano Alvarez. So, yun yung title. Tignan natin kung sino man nag-benefit sa study na yun. So, first na nag-benefit doon ay yung parents ng mga grade 12 students. So, after mong i-enumerate kung sino yung nag-benefit, magbigay ka ng 1 to 2 sentences kung bakit sila magbe-benefit. So, tignan natin. This study will aid the parents in guiding their children's usage of social media and technology which can greatly influence their personality and sexuality. So, as you can see here, ang sinabi lang dito ng sentence na to, matutulungan daw parents dahil sila yung mag-guide sa kanilang mga anak towards the proper use of social media, which is definitely correct. So, dito sa part na ito, after nyo ma-identify kung sino-sino yung mga tao na magbe-benefit sa study ninyo, make sure that you give at least one to two sentences na magja-justify bakit sila magbe-benefit. So, usually, mag-start lang kayo sa this study, this research will benefit these people because of, o yun, kayo nang bahala doon at sunod. So, tingnan natin, no? So, yung title, ulitin natin, tungkol sa sexualized media consumption ng grade 12 students. Sino pa daw ang maapektuhan or matutulungan nun? Siyempre, yung grade 12 students din. So, as you can see here, naisulat din dito yung grade 12 students. Siyempre, sila yung gumagamit ng social media. Kaya, ayan, kung mapapansin ninyo, is in sentence lang nilagay dyan. This will help the students be aware of their actions in using their social media which can greatly affect their sexual behavior. So, napaka-direct to the point. Walang paligoy-ligoy. Ano ba yung rason? Bakit mag-benefit si grade 12 student? Direct to the point. Okay? Okay. So, bukod sa parents at sa grade 12 students, ang na naiisip pa natin pwede mag-benefit sa study ay syempre yung teachers. Kasi ang teachers ang pinaka nag-guide sa mga grade 12 students kasi ginawa ito nung ano pa to nung face to face classes pa that means na nagkakausap ang teachers at students so pwedeng makaapekto greatly din ang advice and guidance ng teachers so yun yung nakalagay din dito sa part na ito also sino pa yung magbe-benefit sa study psychology professionals kasi itong study na to ay may kinalaman sa psychology major in psychology kaya 
maapektuhan din at matutulungan nito yung mga psychology professionals na nagkakandak din ng research katulad nito. Okay. And lastly, syempre, huwag nating kalilimutan kahit ano pa yung research, laging magbe-benefit ang future researchers. Remember class, na ang isang research ay makakatulong sa isa pang magiging research kahit hindi mo kilala kung sino yung nagre-research na yun. For as long as gumawa ka ng research, na publish yung research mo, matutulungan nun yung mga future researcher. So make sure to include this kahit ano pa yung title ha. So dapat kayo may makikita ako na future researchers doon. Pwede nyo lang kopyahin mismo yung sentence na to. Pero kung um, sa tingin ninyo kaya nyo i-rephrase pa, why not? Kung hindi naman, it's okay for you to copy this part ng future researchers. So magkakaiba-iba lang tayo ng mga part dito sa significance of the study. Siyempre, sa kung sino talaga yung target ninyo na maapektuhan. Depende yon sa magiging title ng study ninyo. So make sure alam ninyo kung para saan yung research ninyo bago ninyo isulat ang significance of the study. So ganyan lang kay C class yung pagsusulat ng significance of the study. So diba, napakadali. So ituloy natin, punta naman tayo ngayon sa definition of terms. So ang definition of terms, ito rin ay isa sa mga pinakamadadaling parts ng chapter 1. Magde-define lang tayo ng terms, pero dalawang klaseng definition, okay? At tatandaan, no, ano-ano ba yung mga terms na i-define ko sa research ko? Kailangan yung mga keywords lang sa title, tsaka sa research problem. Hindi pwedeng dahil ginamit mo yung mga words na yon sa buong pagsusulat mo, i-define mo na sila lahat. Hindi napakarami na nun para ka nang tumawa ng dictionary. So, ano-ano lang yung mga terms na i-define mo? Yung nasa title, at saka yung nasa research problem. Kadalasan naman ng nasa title, nasa research problem na. So, magfo-focus ka na lang sa title. Kung ano yung mga nandun sa title, yun yung i-define mo. Anong uri ng definition yon Dalawang klase po ang ilalagay ninyong definition ha. Conceptual definition, tsaka operational definition. So, tatandaan, magkaiba yan ha. At hindi dahil sinabi kong dalawa, dalawang dictionary lang paghanapan nyo, yun na yung magiging definition nun, hindi ganun. So, ano ba yung conceptual definition muna? So, ito yung una mong ilalagay sa definition of terms, ha? Ang conceptual definition ay yung universal definition na alam natin, which is from, usually, dictionaries. Pwede namang galing sa encyclopedias, pwede namang galing din sa ibang tao. As long as this is the universally def definition, universal definition of the word. Okay? Samantalang yung operational definition, ito naman yung definition base sa gamit mo sa study. Okay, ano pagkakaiba ng sir? Halimbawa, ang word na students. ba diba, ang universal definition ng students, these are the persons who are studying. Yun ang universal definition niya. So, yun yung ilalagay ko sa conceptual definition. Ano naman ang ilalagay ko sa operational definition? Ang ilalagay ko ngayon ay kung ako ay gumagawa ng research sa Highway Hills, grade 11 sila. So, ang ilalagay ko sa definition ng students ko, ay grade 11 students ng Highway Hills Integrated School. Okay? So, ganun yung pagkakaiba nila. So, sa una, yung universal muna, mga taong nag-aaral. And then, sa pangalawa, specific na, saan, saan part yon, Anong student yon, sa school? Um, anong grade? Anong strand? Anong section? Yun yung pwede mong sabihin sa operational definition when you talk about the word students. Okay? So, de depende pa yon sa mga words na nasa title mo. So, magbigay tayo ng halimbawa. Balik tayo doon sa research title kanina, di ba? So, yung research title natin, nagsimula sa word na sexualized media consumption, sexual behavior, and sexual race behavior of grade 12 students of General Mariano Alvarez Technical High School. So, tignan natin yung mga words na dinifine. Siyempre, maglalagay ka muna ng opening sentence mo dyan. The following terms are hereby conceptually and operationally defined for clarification of the study. So, ganyan na lang umpisa natin lahat na. Pwede nyo rin i-rephrase itong part na to, pero pwede na rin na ganyan. So, ano yung una niyang define? Kung ano yung unang nag-appear na, na word sa title mo or phrase, yun yung una mong i-define. So, ang unang phrase na nag-appear sa title ay sexualized media consumption. So, yan yung define niya. Okay? Yan yung pinakaunang define kasi yun yung nauna sa title. Okay? Tapos, tignan natin yung conceptual definition niya or yung contextual definition. Uh, it is the exposure to media content related to sexuality. Ayan. So, as you can see, hindi naman nasasari na 
dictionary yung pagkukuhaan. O dito, nagkataon na mayroong isang tao noong 2016 na nag-define nitong sexualized media conception. Kaya, siya na lang yung pinagkuhaan ng definition. Anyway, kung iintindi mo naman talaga yung term na sexualized media conception, universal definition naman talaga yan. Exposure to media content. Okay? And then, sa study na to, this refers to the frequency and extent. Ayan, o, dinesign niya na. In this study, so, dahil nakita ko na yan, ibig sabihin, dahil nakita ko na yan, in this study, ibig sabihin, yan na yung operational definition niya. Okay? Pangalawang word na nag-appear sa title, sexual behavior. Ayan, ide-defend din natin. Ito, galing naman na to. I think this is an encyclopedia, Springer Nature. Ayan. So, nakuha yung definition ng sexual behavior sa Springer Nature noong 2019. Make sure you cite your references, ah, lalo na kapag sa ano, um, contextual or sa conceptual definition. Kung pag sa, ano na, sa operational, wala nang sources yun. Ikaw na mismo yun. Okay? So, as you can see, meron sa in this study always na phrase para magsabi na, ah, ito na yung operational definition Okay, para hindi tayo malito. Siyempre, ito naman yung citation na nandito, yan naman yung mag-dictate na ah, ito yung kanyang conceptual or yung contextual definition. Okay? So, kunin mo lang lahat ng words na nandun sa title mo. Not necessarily word, pwedeng phrase, katulad nitong mga to. Or pwedeng ang terms, kasi nga terms, hindi naman pwedeng one word lang yung term. Ha? Minsan, two words, three words, depende yun. So, ang pangatlong term ay sexual risk behavior. So, ganun ulit. Ito, mahaba-haba lang itong definition na nakuha sa Kai Hall, 2004. Ayan. Tapos, in this study, ganyan. O, so, ibig sabihin, you can have at least two sentences for your definition for each term. Okay? First sentence would be for conceptual or contextual. Second sentence would always be for operational. Laging natandaan sa so, simulan si operational sa uh, phrase na in this study. Okay? Tuloy natin. Meron pa bang words in terms mula doon? Meron pa. Social media. Yan, syempre. Uh, kanina, social media consumption. Ngayon, niridus lang natin. Social media lang. Then, sexual behavior. Nakunta lang so, sa sex. Syempre, related din yan doon sa uh, definition of terms. Kasi nga, nandun mismo sa title. And then, behavior. Uh, Pinaghiwa-hiwalay lang. And finally, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Grade 12 students. Yan. So, then if I, eto ah, define lang siya uh, operationally na. Kasi alam naman natin, ang grade 12 students, student, uh, persons who are studying in grade 12. So, kahit di na ilagay itong part na to. Kasi, it's very, um, it's always the common notion that when you say grade 12 students, these are persons that are studying it grade 12. Ganun lang kasi, yun. So, ang nilagay na lang dito agad is yung kanyang operational definition. Okay? So, pwede tayong ma-exempt dito sa rule na conceptual operational kung katulad nitong term na ito. Pero kung yung mga terms ay very technical, syempre, lagyan nyo yan muna na um, conceptual definition. Okay? So, ganun lang magsulat ng significance of the study and definition of terms. So, ngayong week, ito yung tatapusin ninyo sa first asynchronous class. That means, meron pa tayong isa pang gagawin. So, akala siguro ninyo, yan na yung gagawin sa buong week. No, meron pang isa. So, please take note na lahat ng group works, from the word group works, by group yan, pero individually kapasa sa Google Classroom. So, ang link ng pagpapasaan nito ay probably mapupost ko by Thursday or Wednesday. So, make sure to check out your Google Classroom para ma-attach doon kung matatapos na ninyo itong part na ito. Okay? So, I hope you have learned something today about significance of the study and definition of terms. And I hope masunod ninyo yung mga panuntunan kung paano magsulat nito. Kasi pag hindi, ibabalik natin yan sa inyo at babaguhin ninyo or re-revise. Okay? So, that's it for now. I hope to see you in the next video. And I hope if you have questions, don't hesitate to send questions in our GC. Thank you and good morning to all of you.